ഇനി നമ്മളൊരു ബൃഹത്തായ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതായത് ജ്യാമിതി അഥവാ ജോമട്രി ജോമട്രി ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ജോമട്രി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം നമുക്കറിയാം ത്രികോണം ചതുരം സമചതുരം വൃത്തം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് പ്രതല രൂപങ്ങൾ പ്രതല രൂപങ്ങൾ അഥവാ പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സ് പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സ് അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ അതായത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് ടു ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറയാം പ്രതല രൂപങ്ങൾക്ക് അതായത് നീളവും വീതിയും ഉണ്ടാവും കനം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് പ്രതല രൂപങ്ങൾ മറ്റത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജ്യാമിതിയിൽ രൂപങ്ങളെ രണ്ടാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്രതല രൂപങ്ങൾ മറ്റേ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ പ്രതല രൂപങ്ങൾ ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും മറ്റത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നാമത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ രൂപത്തിൽ അതായത് പ്രതല രൂപങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അതാണ് ബേസിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് പ്രതല രൂപങ്ങൾ ഈ പ്രതല രൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ത്രികോണം പിന്നെ വൃത്തം ചതുരം സമചതുരം ആദ്യം ഇത്രയും ഫിഗേഴ്സാണ് രൂപങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവയുടെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ആംഗിളുകൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രികോണം വൃത്തം ചതുരം സമചതുരം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പല മറ്റു പല രൂപങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സാമാന്തരികം റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല രൂപങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ലംബകം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ത്രികോണം എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ത്രികോണം എന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ത്രികോണം ഈ ത്രികോണം എന്നുള്ള ഷെയ്പ്പ് നമുക്കറിയാം ത്രീ കോണം അതായത് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് കോണുകൾ മൂന്ന് കോണുകളുള്ള ഷെയ്പ്പ് മൂന്ന് കോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് സൈഡുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡുകൾ ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഇവിടെ ഒരു കോൺ അപ്പോൾ ഈ കോ മൂന്ന് കോണുകളുള്ളതാണ് ത്രികോണം എന്ന ഷെയ്പ്പ് അത് ഓർമ്മിച്ച മതി മൂന്ന് കോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡുകളും മൂന്ന് വശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് വെർട്ടൈസസ് മൂന്ന് മൂലകൾ മൂന്ന് വെർട്ടൈസസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ത്രികോണം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ത്രികോണങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തിരിക്കാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാം എന്നിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രികോണങ്ങളെ കോണളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോണളവുകൾ അതായത് ഈ കോണിൻ്റെ അളവുകൾ മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് മട്ട ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒരു കോൺ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു കോൺ അതിനാണ് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറിൽ ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതാണ് ബൃഹത് ത്രികോണം ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണെങ്കിലും തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും തൊണ്ണൂറിൽ കുറവും ആയിരിക്കും ഇനി ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവ് ഇതാണ് ത്രികോണത്തിനെ കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം മട്ട ത്രികോണം ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മറ്റേത് ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും 
അപ്പോൾ ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു കോണെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാ ത്രികോണത്തിനുമുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് കോണുകളുടെ തുക കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് കോണുകളും തൂട്ടിക്കഴി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് എല്ലാ ത്രികോണങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് മട്ട ത്രികോണമായാലും ബൃഹത്തായാലും ന്യൂനമായാലും മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ബാധകമായൊരു സ്വഭാവമാണ് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ത്രികോണത്തെ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം വശങ്ങളുടെ നീളം നോക്കിയാണ് കോണുകളുടെ അളവല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വശങ്ങളുടെ നീളം സമഭുജ ത്രികോണം അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യ നീളമുള്ള മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യ നീളമുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഇവയുടെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യം മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യം മൂന്ന് കോണുകൾ തുല്യം വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യം മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യം ഇതാണ് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സമഭുജ ത്രികോണം പിന്നെ സമപാർശ്വ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഒരേ ലെങ്ത്ത് ഒരേ നീളം ഒന്ന് വേറൊരു നീളം ഇത് എ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എയും ഇത് ബിയും ഇതാണ് സമപാർശ്വം രണ്ട് പാർശ്വങ്ങൾ സമം മറ്റേ ബേസ് വേറെ നീളം ഇതാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യം രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യം രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യം രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യം ഇതാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വിഷമഭുജ ത്രികോണം അതായത് ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തതല്ല മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തം ഒരു വശം ചെറുത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വലുത് ഒന്ന് അതിനേക്കാൾ വലുത് അങ്ങനെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണ് വിഷമഭുജ ത്രികോണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ത്രികോണത്തിനെ വിഭജിക്കുന്നത് ഇനി ത്രികോണത്തിലെ വശങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എ ബി സി എന്നിവ വശങ്ങളായാൽ എന്നിവ വശങ്ങളായാൽ എ പ്ലസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാം എ പ്ലസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ എപ്പോഴും മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ വിസ്തീർണവും ചുറ്റളവും കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള പല ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓരോന്നിനും ഓരോ സൂത്രവാക്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഏതാന്ന് നോക്കാം പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ സമം ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് വിസ്തീർണം കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം അതിൽ ബി എന്നുള്ളത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ എച്ച് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് എച്ച് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് എച്ച് ഇപ്പം ഇതാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇത് എല്ലാ ത്രികോണത്തിനും ബാധകമാണ് ഒരു വശം തന്ന് ആ വശത്തിലേക്ക് മറ്റ് വെർട്ടക്സ് നിന്നുള്ള ദൂരം മുലയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് സൂത്രവാക്യമാണ് നമ്മൾ വിസ്തീർണം കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വിസ്തീർണമാണ് എല്ലാ ത്രികോണങ്ങൾക്കും പൊതുവായുള്ള ഫോമുലയാണിത് ഇത് മട്ട ത്രികോണമാവുമ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നത് എച്ച് എന്നത് ഒരു സൈഡായിരിക്കും മട്ട ത്രികോണത്തിന് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം എ സമം ഹാഫ് 
ബി എച്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു മട്ട ത്രികോണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതായിരിക്കും എച്ച് ഇത് ബി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വശം ഇൻറ്റു വശം എന്ന് പറയാം രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മട്ട ത്രികോണം വരുമ്പോൾ ബി എന്നുള്ളത് എച്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു വശമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വശം ഇൻറ്റു വശം രണ്ട് വശങ്ങൾ ഹൈ വികരണം എടുക്കുന്നില്ല രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി സമഭുജ സമഭുജ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണം എടുക്കുമ്പോൾ ഏരിയ വിസ്തീർണം സമം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്നതാണ് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം കാരണം സമഭുജത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭുജങ്ങളും തുല്യമാണ് മൂന്ന് നമ്മൾ എ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ എ എ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രം വാക്യമാണ് എ സമം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ പ്രോബ്ലത്തിൽ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുവായ സൂത്രവാക്യത്തിന് പുറമെ മട്ട ത്രികോണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക കേസും സമഭുജ ത്രികോണത്തിന് മറ്റൊരു കേസും ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവിന് നമ്മൾ പി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്നുള്ളത് പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി മൂന്ന് സൈഡും കൂട്ടുക അതാണ് ചുറ്റളവ് അതല്ലാണ്ട് ഇതിന് വേറെ വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫോമുലകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു തര വേറൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് ത്രികോണത്തിന് വേറൊരു ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതാണ് എ സമം റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി എന്നൊരു ഫോമുല ഏരിയ ഏരിയ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏരിയ സമം അതായത് മൂന്ന് സൈഡുകളും മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എസ് സമം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് അതായത് എ ബി സി എന്നിവ വശങ്ങളാണ് എന്നിവ വശങ്ങൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മാത്രം തന്ന ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നതിന് ഈ ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഒരു വശവും ഹൈറ്റും തന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ബി സി എ എന്നിവ വശങ്ങളായുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എസ് ഇൻ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി എസ് എന്നുള്ളത് എ പ്ലസ് സി ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ